merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Baba oğul olarak Azim Konteyner abi bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir temponuz var onu bilebiliyoruz ama sektör özel programımıza hoş geldiniz sizler de. Biraz sonra Azim Konteyner ile ilgili hizmetlerinizi anlatacağız, sohbet edeceğiz ama öncelikle ben izleyicilerime hem kendinizi hem de Azim Konteyner'in öyküsünü sizden dinletmek istiyorum. Güzel bir öykünüz var. Çocukların adına da dinleyelim mi sizden Beşet Bey? İzleyicilerimize paylaşalım mı Azim Konteyner'i? Tabii ki. Buyurun efendim. Ee... Azim konteyner olarak e, prefabrik, konteyner ve kabin imalatı ile evet. şu an 2015'ten e, 2019 bu sene yani buraya bana ne kadar hizmetleriniz var? Hizmetimiz Nasıl devam peki? ediyor. Neden kurdunuz burayı? E, çocuklarım firmalarda çalışıyordu daha doğrusu. E, Vefada çalışıyorlardı, Öztürk'te çalışıyorlardı. Çalışmamasını dileğiyle. Bu işe başvurduk. Beraber bu Beraber de şu an devam ediyoruz. Evet, Gebze bölgesindesiniz Gebze şu anda. Peki, evet. Ferhat Bey sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, adım Ferhat, soyadım Aytekin. Ee, daha önce başka firmalarda konteyner imalatı, yani eleman olarak başka Başlıyor. firmalarda çalışıyorduk. Daha sonradan boğumuz hani bir kendimiz de bir iş yeri açalım dedik. Biliyorsunuz Beraber. bu işi, çekirdek daha yetiştiniz. Baba yani da kendimiz yapalım istedik. Ailece yapıyorsunuz şu anda. Evet, evet. Çok da güzel hizmetleriniz var. Birazcık hizmetleri açalım mı Eşet Bey? Tabii ki. Neler var? Azim konteyner deyince aklına neler geliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Azim konteyner deyince e, yani e, insanları memnun etmek için elimizde geleni yaparız. <gülüyor> Montajlarımız olsun, çalışmalarımız olsun, her ne olursa olsun e, müşteri memnun etmek zorundayız bir kere zaten. <gülüyor> ne tür prefabrikler, ne tür yapılar yapıyorsunuz? Yani e, prefabrik deyince zaten prefabriklerde hı hı. her ölçüleri müşterilerimiz tercih ediyor. Kaç metrekare deyince. Hı hı. Ona göre biz projelendiriyoruz o ölçüyü. E, projeye göre onların evet. e, şeylerini Artık insanlar alışına gelmişin dışında ev almak yerine birçok yerde yani kendileri prefabrik, prefabrik yaptırabiliyorlar. Öyle değil mi? Daha uygun. Çok, çok uygun ve çok da e, güzel bir e, şey. Peki nedir prefabrik? Şimdi biz Bilmeyenleri anlatalım mı birazcık? Neden tercih edilmeli prefabrik evler? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanlar artık betondan sıkılıyor daha doğrusu. Sıkıldığı için de e, ne yapalım ne edelim çok uygun olduğu için. Yani şu an bir e, beton ev diyelim 150 lira çıkarsa bir prefabrik 75-80 lira maliyet oluyor. Ondan dolayı milletin tercihi yani vatandaşın tercihi ondan yanar. Oluyor. Taşınabilir durumda mı peki prefabrik evler? Eğer herhangi bir problem olduğunda şehirden taşınması gerekir. Onu götürebilir durumda e, Tabii mı? ki. Bir daha mesela diyelim buradan kabul etmiyorlarsa e, oradan alıp başka bir yerde montajını tamam bazen hafif şeyleri oluyor ama e, tamir etmek şartıyla onları gideriz. Hı -hı. Biraz olarak. da bu yüzden tercih ediliyor sanıyorum öyle değil mi? Tabii ki. Peki içeriklerini birazcık iç hizmetleri anlatalım mı? Prefabrik eve girdiğimizde normal evlerden farkı nedir Ferhat Bey? Yani normal evlerden farkı bir kere e, istediğiniz e, renk seçeneği, istediğiniz yalıtım seçeneği bulunuyor. Hani hı hı. normal evde biliyorsunuz pek fazla bulunmuyor. Hı hı. Bulunsa bile maliyeti bizim prefabrik ve kabine göre çok fazla. Evet. E, hani bu yüzden renk seçeneği bulunuyor, hani yalıtım seçeneği bulunuyor. Taşınabilir normal olması. Normal evlerden farkı taşınabilir olması. Bir de konteyner var sanıyorum. Bir evet, farkı aynen. da onu anlatalım birazcık. Şimdi daha. şöyle söyleyeyim, konteynerde e, hem şantiye konteyneri... Hem özel üretim hem e, konteynerde her türlü e, metrekare veyahut da müşterinin istediği metrekare yapabiliyoruz. Müş, hı hı. Ufak istiyor mesela diyelim 15 metrekare istiyor. 15 metrekare imal ediyoruz ama adam tutuyor 60 metrekare istiyor. 60 metrekare birleşim olarak kurup. Ne kadar isteniyorsa o kadar. Belli bir sınırı yani var mı yapmanın? Müşteri, efendim, belli bir sınırı var mı? Metrekare standart sınırı? olarak 3'ü yediler. Yani 21 metrekare standartlarıdır. Ama standart dışı da çıkabiliyoruz. Mesela diyelim 42 metrekare de yapıyoruz, 30 metrekare de yapıyoruz, 90 metrekare de yapıyoruz. Kişinin isteğine göre değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki, tabii. İş dizaynı aynı şekilde. Isteğine... Peki kimlere daha çok hizmet var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye genelinde, Türkiye genelinde her ilde bizim hizmetimiz var. Hangi sektörlere veriyorsunuz hizmeti? Ee, bireysel de var. Şöyle söyleyeyim. Bireyselde de var. Şirketlere de var. Ee, şahsı olanlara da var. Fark etmiyor. İnşaatlara, şantiye tabii, alanlarına tabii, tabii, da konteyner şantiye alanları, konteynerleri yani bazıları iki katlı, üç katlı, dört katlı istiyor. Fark etmiyor. Hı. Biz yani gelip 
montajımızla beraber hepsi kurup gelebiliyoruz. Evet peki hizmet sektöründesiniz. Dolayısıyla hizmet sektörü zaten zor bir sektör ama bu sizin sektörünüz de biraz daha önemli. Çünkü hataya mal vermeyen bir iş kolu var. Çünkü uzun süreli olarak almak istiyor insanlar ve herhangi bir kaza gelsin istemezler ama bu anlamda azim konteyner olarak hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hata yapmıyor. Tek bir Allah var zaten. Hata mümkün değil. Hata evet. oluyor. Ama müşteriye hatalarımızı gidermek için elimizde ne gelirse yaparız. Yani diğer müşterinin memnuniyet etmek için elimizde ne geliyorsa onu yapmak. Güvenli olması için. Aynen. Peki kesinlikle. herhangi bir problem olduğunda çünkü biz biliyoruz ki tüm dünya genelinde hizmetlerin kalitesi kadar firmanın büyüklüğü kadar da evet. satış sonrası destekler çok önemli. Bu olmazsa eğer müşteri kayıplarına yol açabiliyor firmalarımızda. Bu anlamda azim konteyner olarak hizmet sonrası destekler nelerdir Ferhat Bey? Yani satış sonrası destekler için e her türlü sıkıntıya karşı e, desteklerimiz mevcut. Çünkü hani herhangi bir ufak bir e, musluk sıkıntısı olsa bile buradan Adana değil hani Bilecik olsun başka bir yer olsun gidip yapabiliyoruz Bize bunları. Bizde sınır yok yani. Tabii. <gülüyor> hani ufak bir sıkıntı bile olsa gidip yapıyoruz. Çünkü müşteri memnuniyeti çok önemli bu konuda. Evet. Yani Peki yüzden... sadece Türkiye'de misiniz? Yurt dışına da var mı çalışma? Yani yurt dışına şu an 3 tane Türkmenistan'a bir e, şeyimiz var. E, hizmetimiz yani var. Yani sadece Türkiye'ye hizmet evet. değil. Yani Türkiye dışına yani ihracat da yapma şansımız var. Hı -hı. Yapabiliyoruz yani. İstendiği zaman yok. diyorsunuz her yere gidebiliyoruz. Tabii, tabii, Biz tabii. yeter ki tercih etsinler, bilsinler. Peki çok fazla prefabrik yapan yer var. Dolayısıyla ço çoğu sektörde bizler ya ne yazık ki hata yapabiliyoruz. Ucuz diye gidebiliyoruz. Bizim hem cebimize hem de sağlığımıza sebep olabiliyor. Bu anlamda bizler prefabrik alırken ya da yaptırırken e, nasıl dikkat etmeliyiz, neye dikkat etmeliyiz karşımızdaki firmada? Yani şimdi şöyle söyleyeyim zaten bir müşteri e, imalat yerine girdiği zaman malzemesinden tut şeye kadar hepsini görüyor. Şu an mesela bir müşteri benim iş yerime girdiği zaman kullandığım malzemeyi hepsi görüyor. Hı. Ne neyi ne kullandığını. Ondan dolayı e, herhangi bir sıkıntı bir güne evet, kadar bize yapılmamış. Verdiğin altı yapan yerler de var. Tabii çünkü. tabii tabii var. Olmaz mı? Yapan var. O yüzden öncelikle çok firmalara şey, dikkat etsinler. Tabii ki. Dolandırıcılar çok var. Özellikle bizim sektörde şu zamanda çok dolandırıcılar var. Evet. Ve insanları çok da dolandırmış bizim yanımıza gelen insanlar var. Peki sizler gibi çok fazla firma var. Onu görebiliyoruz resmi de çalışan, herkes de kendi iyiliğinden ve kalitesinden bahsediyor ama e, sizi peki diğerlerine ayıran özellik nedir Ferhat Bey? Neden size gelmeliler prefabrik için ya da konteyner için? Niye tercih edilmelisiniz? Fark nedir? Yani fark e, ilk olarak bence işçilik önemlidir. Hani her şeyden önce. E, bu yüzden e, gelip bizim e, ürünlerimizi e, yaptığımız yapıtları görmelerini isterim. Hani diğerlerinde gidip baksınlar, ee, karşılaştırma, evet, karşılaştırma yapıp görebilirler farkı zaten. Evet. Yani, gelip gezebilirler, burayı tabii, görebilirler. Tabii, Peki, tabii. bundan ben birkaç yıl önce size geri götürecek olsam, burayı kurduğunuz zamanlara, çocuklarınız için çok büyük bir heyecanla kurmuşsunuz. O kadar belli ki sizlerle de çocuklarınız için yaşıyorsunuz, o çok belli Beşet Bey. Ee, i̇yi bir örnek, siz iyi bir örnek babasınız. Ama tabii ki hiçbir iş yeri kolay kurulmuyor, bunu hepimiz biliyoruz. Ee, şu an biz kurul düzen görüyoruz ama aradaki zorluğu yaşayan sizsiniz size sormak lazım elbette. Bugüne geleceğiniz hayal eder miydiniz ilk kurduğunuz zaman bu yana? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çocuklara iş yeri kurduğu zaman inan ki borçla kurdum, krediyle kurdum. Şükür olsun çorbamızı kaynatıyoruz. Ne güzel. Bir güne kadar e, beraber devam ediyoruz. Allah izin verirse devam etmeye devam ediyoruz. Ailece devam ediyoruz. Ailece ediyorsun devam ediyorsun zaten. Peki var mı farklı projeler, yenilikler? E, tabii ki insanın kafasına e, ilerletici her proje geliyor. Bitmiyor çünkü. Elimizde geleni de o projeleri evet. değerlendirmeye çalışacağız. Herkes burayı davet ediyorum. Mutlaka ki burayı tercih edin. Azim konteynere gelmelisiniz. Evet, Mutlaka ederim. sohbet etsinler. Çok güzel bir sohbetiniz de var. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgileri Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür Farklı ederim. program ve projelerle tekrar görmek üzere. Hoşçakalın efendim. Çok teşekkür keyifli ederim. bir sohbetti. Çok teşekkürler. Teşekkür teşekkür teşekkür teşekkür teşekkür teşekkür teşekkür teşekkür teşekkür